Hello tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo côté essai moto. Aujourd'hui, je me rends chez Sudest Moto à Chambéry pour essayer le nouveau Ducati Diavel. J'avais déjà testé la X Diavel S, mais il y a quelques années maintenant. Donc euh, bah, j'ai hâte de voir ce que donne ce nouveau Diavel. Je suis dans la concession Sudest Moto à Chambéry. Bon et eh bien ça y est, le moment est venu pour moi d'essayer cette moto. Quelques appréhensions au tout début, qui étaient notamment sa légèreté, son poids, sa maniabilité, tout ça quoi. Faut dire que j'avais essayé la Ducati X Diavelles il y a quelques années maintenant et que j'avais pas forcément apprécié. Bref, donc comme je vous le disais, j'essaye aujourd'hui le nouveau et non la nouvelle puisqu'il s'agit d'un mâle, Diavel V4 Grand Tourisme. Une moto qui fait 1158 cm3 pour 168 chevaux et une boîte 6 rapports. Une fois que vous aurez démarré la moto et allumé l'écran TFT, qui est d'ailleurs au passage très joli, vous pourrez constater 4 modes de conduite, sport, touring, urban et wet. Bon, je vous avoue entre nous que quand j'ai démarré la moto, il y a un petit truc qui m'a choqué. C'est le son Non mais franchement, je m'attendais à quand même beaucoup mieux. Bon, le concessionnaire m'a dit qu'ils allaient changer eux-mêmes la ligne pour une ligne un peu plus sportive. Comme beaucoup de motos récentes aujourd'hui, vous avez la possibilité de connecter votre téléphone au tableau de bord avec la connectivité Bluetooth mais également l'appli Ducati Link. Comme ça, vous pourrez écouter du bon son ou tout simplement recevoir vos notifications. Après quelques virages et avoir largement bien utilisé le mode urbain, il est temps de passer au mode sport. Ah, j'étais pas prête. Hein. La première accélération, j'ai décollé. Fort heureusement, il y a le Ducati Willy Control Evo et il en faut. Il y a également le Ducati Power Launch qui permet notamment le fameux 0 à 100 en quelques secondes, sans voix. Autre option agréable, c'est le Ducati Quick Shift C, le fameux shifter et en plus up and down. Pour terminer cette vidéo et cet essai, je vais surtout vous donner mon ressenti puisque tout le reste, vous retrouverez l'essai complet sur mon blog et toutes les caractéristiques nécessaires de la moto sur le site Ducati France. Et bien, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment sa prise en main. Franchement, elle est très facile, elle est légère, elle est maniable et en plus, elle est puissante. Ce que j'ai moins apprécié, c'est le bruit. Et pas que, il y a aussi le prix. Affiché à partir de 27 490 euros, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. A très vite pour un nouvel essai.